আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় চার মার্কের জন্য এই প্রশ্ন পরীক্ষাতে না আসার কোনো রিজনই নাই একেবারে চার মার্কের জন্য ফিক্সড আসবেই এই একটা টপিক জটিল সংখ্যার বর্গমূল বাইর করা সো এই বর্গমূল বাইর করাটা আমাদের শিখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি এটা পরীক্ষায় নাও আসে তারপরেও ভাইয়া কোশ্চেনটা খাতার মধ্যে তুলব তুইলে অ্যান্সারটা লেখা দিয়ে চলে আসব যে স্যার এই প্রশ্ন দেওয়ার কথা ছিল আপনি হয়তো দিতে ভুলে গেছেন এর জন্য আমি অন্তত অ্যান্সারটা করে দিয়ে চলে আসছি ঠিক আছে তো এই টাইপের প্রবলেমগুলো আসলে সলভ করব কেমনে এই টাইপের প্রবলেমগুলো সলভ করা খুবই ইজি যেহেতু এটা একটা জটিল সংখ্যা তাইলে এটা একটা জটিল সংখ্যা হইলে এই জটিল সংখ্যার জন্য কি হবে এই জটিল সংখ্যার জন্য যে বর্গমূলটা পাওয়া যাবে সেই বর্গমূলও একটা জটিল সংখ্যা হবে যেমন একটা বাস্তব সংখ্যা সাপোজ ফর্টি নাইন ফর্টি নাইনের বর্গমূল কত সেভেন একটা বাস্তব সংখ্যার বর্গমূল একটা বাস্তব সংখ্যা তাহলে একটা জটিল সংখ্যার বর্গমূল কি আসবে একটা জটিল সংখ্যাই আসবে তাহলে এই যে জটিল সংখ্যাটা আছে আমরা এক কাজ করি এটার চার নম্বরের প্রসিডিওরটা আগে একটু দেখা পাই যেহেতু এটা একটা জটিল সংখ্যা তাহলে এইটার বর্গমূল ধরে নিন ধরি रूट ओवर माइनस एट माइनस सिक्स आई एट इक्ल टू ए प्लस आई बी जेहेतु ये एक जटिल संख्या तेल एटार बर्गमूलता कि आस जटिल संख्या आसें धरे नीते से जटिल संख्या हे ए प्लस आई बी सो बोथ सैड स्कोयर कर दी भैया बोथ सैडे जो स्कोयर करी तेल माइनस एट माइनस सिक्स आई एट इक्ल टू लिखते पर हे ए प्लस आई बी एर होल स्कोयर ओके তো যেই জিনিসটা আসতেছে সেটা হচ্ছে মাইনাস এইট মাইনাস সিক্স আই এটা ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ আই বি প্লাস আই বি এর হোল স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে যেই জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে ভাইয়া মাইনাস এইট মাইনাস সিক্স আই থাকলো এ স্কোয়ার থাকলো এখানে কি পাবো একটু চিন্তা করে দেখি তো এখানে আই স্কোয়ার বি স্কোয়ার পাবো না ভাইয়া এখানে কিন্তু আই স্কোয়ার বি স্কোয়ার পাবো তাহলে আই স্কোয়ার মানে কত আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে সেই মাইনাস ওয়ানটার সামনে নিয়ে আসি ঠিক আছে মাইনাস ওয়ানটার সামনে নিয়ে আসি তাহলে এটা হয়ে যাবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস দিয়ে আমার কাছে থাকবে আই ইন্টু টু এ বি ঠিক আছে প্লাস দিয়ে আমার কাছে থাকবে হচ্ছে আই ইন্টু টু এ বি তাহলে এবার বুঝাই যাইতেছে যে ভাইয়া বাম পাশে একটা জটিল সংখ্যা আছে ডান পাশেও একটা জটিল সংখ্যা আছে বাম পাশে একটা জটিল সংখ্যা ডান পাশেও একটা জটিল সংখ্যা তাহলে এখন আমরা কি করব এখন ডেফিনেটলি বাম পাশের বাস্তব অংশ ডান পাশের বাস্তব অংশ সমান হবে বাম পাশের যে বাস্তব অংশ আছে বাম পাশের বাস্তব অংশ এটা ডান পাশের বাস্তব অংশের সমান বাম পাশের কাল্পনিক অংশ ডান পাশের কাল্পনিক অংশের সমান বাস্তব অংশ ইকুয়াল টু বাস্তব অংশ কাল্পনিক অংশ ইকুয়াল টু কাল্পনিক অংশ তাহলে আসেন ওই কাজটুকুই করে ফেলাই আমরা তাহলে এই কথা লিখতে পারি কিনা যে মাইনাস এইট এটা ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস সরি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আবার মাইনাস সিক্স এটা ইকুয়াল টু কত লিখতে পারবো এটা ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে টু এ বি তাহলে এইটাকে দিয়ে ফেলাবো ভাইয়া এক নাম্বার ইকুয়েশন এটাকে দিয়ে ফেলাবো দুই নাম্বার ইকুয়েশন এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করলেই কি আমার এ আর বি এর মান বের হয়ে আসবে না এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করব এ আর বি এর মান পাওয়া যাবো তাহলে আসেন এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করার ট্রাই করি এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করার জন্য আমরা যে কাজটুকু করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ফর্মুলা জানতাম আমরা জানি আমরা জানি আমরা কি জানি আমরা জানি হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ए माइनस बी होल स्कोयर प्लस फोर ए बी फर्मुलाटा हमें जानत ए प्लस बी होल स्कोयर एट इक्ल टू ए माइनस बी होल स्कोयर प्लस फोर ए बी अच्छा এবার একটু খেয়াল করবো ভাইয়া সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এখানে আমার স্কোয়ারটুকু লাগবে তাহলে আমরা এক কাজ করি এর জায়গায় এ স্কোয়ার বসাই দিই এর জায়গায় এ স্কোয়ার বসাইলাম তাহলে এখানেও এর জায়গায় এ স্কোয়ার বসবে এখানেও এর জায়গায় এ স্কোয়ার বসবে বি এর জায়গায় বি স্কোয়ার বসাইলাম তাহলে এখানেও বি এর জায়গায় বি স্কোয়ার এখানেও বি এর জায়গায় বি স্কোয়ার বসবে ঠিক আছে এর জায়গায় এ স্কোয়ার বসাই দিছি বি এর জায়গায় বি স্কোয়ার বসাই দিছি তাইলে এইবার যেই জিনিসটা ঘটতেছে সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ভ্যালু তো ভাইয়া জানি কত মাইনাস এইট তাইলে বসাবো হচ্ছে মাইনাস এইট এর হোল স্কোয়ার প্লাস এই যে ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার আছে ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে কত টু এ বি এর হোল স্কোয়ার টু এ বি মানে কত টু এ বি মানে হচ্ছে ভাইয়া মাইনাস সিক্স তাহলে এটারে বসাবো হচ্ছে মাইনাস সিক্স এর হোল স্কোয়ার ঠিক আছে সো যেই জিনিসটা ঘটতেছে সেটা হচ্ছে ভাইয়া এরকম যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু আটের স্কোয়ার করলে চৌষট্টি ছয়ের স্কোয়ার করলে ছত্রিশ তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে টেন 
ঠিক আছে কারণ হোল স্কয়ারের ভ্যালু আসবে হচ্ছে একশো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার এটার ভ্যালু আসবে হচ্ছে একশো তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটার ভ্যালু কত আসবে টেন বেসিক্যালি এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া এটার ভ্যালু তো প্লাস মাইনাস টেন আসার কথা প্লাস মাইনাস টেন কেন লেখেন নাই কারণ ভাইয়া দুইটা ধনাত্মক মানে দুইটা বর্গ সংখ্যার যোগ ফল কখনো ঋণাত্মক হইতে পারবে না এ এর মান সাপোজ নেগেটিভ বাট এ এর মান নেগেটিভ হইলেও স্কোয়ার করলে তো সেটা পজিটিভ হয়ে যাবে সাপোজ বি এর মান নেগেটিভ স্কোয়ার করলে তো সেটা পজিটিভ হয়ে যাবে দুইটা পজিটিভ সংখ্যার যোগ ফল কখনো কি নেগেটিভ হইতে পারবে পারবে না তার জন্য আমরা প্লাস মাইনাস চিহ্নটুকু দিই নাই তাহলে এইটাকে দিয়া ফালাইলাম ভাইয়া তিন নাম্বার ইকুয়েশন ঠিক আছে এখন যদি আমরা একটা কাজ করি যে এক আর তিন যোগ করি ঠিক আছে এখন যদি আমরা এক আর তিন যোগ করি তাহলে এক আর তিন যোগ করলে কি ঘটতেছে এক আর তিন যোগ করলে সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে ভাইয়া সেটা হচ্ছে বি স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার কিন্তু ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে আমার কাছে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে টু এ স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু টু তার মানে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু থাকবে ওয়ান এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এ ইকুয়াল টু কত হবে ভাইয়া এ ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এ স্কোয়ারের ভ্যালু ওয়ান তাহলে এ এর ভ্যালু কত হবে এর ভ্যালু হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান এ এর ভ্যালুটা নিয়ে দুই নাম্বার ইকুয়েশনে বসাই দিব ঠিক আছে এ এর ভ্যালু নিয়ে কোন জায়গায় বসাই দিব দুই নাম্বার ইকুয়েশনে তাহলে লিখি এ এর মান এ এর মান দুই এ বসিয়ে পাই এ এর মান দুই এ বসিয়ে তো এ এর মান যদি দুই এ বসাই দেয় তাহলে টু ইন্টু প্লাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু বি এটা ইকুয়াল টু কত হবে এটা ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে মাইনাস সিক্স তার মানে বি এর ভ্যালু কত আসবে ভাইয়া এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস সিক্স তাহলে বি এর ভ্যালু কত আসবে বি এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস থ্রি বি এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস থ্রি বি এর ভ্যালুও বাইড করে ফেলাইলাম তাহলে আমার দরকার ছিল বেসিক্যালি দুইটা জিনিসই কিন্তু দরকার ছিল যেহেতু বর্গমূল বাইড করতে চাইতেছে আমার জিনিস দরকার কয়টা জিনিস দরকার হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে এ এর মান একটা হচ্ছে এ এর মান আর একটা হচ্ছে ভাইয়া কার মান আর একটা হচ্ছে বি এর মান তাহলে দেখেন এ এর মানও ভাইয়া বাইড করে রাখছি বি এর মানও বাইড করে রাখছি এ এর মান আর বি এর মান যদি বাইড করা থাকে মানটা নিয়ে এই জায়গায় বসাই দিলেই তো কাজ হইতেছে তাই না এই যে এই জায়গায় নিয়ে মান বসাই দিলেই তো আমরা বর্গমূল পাওয়া যাইতেছি সো অ্যান্সারটা কেমনে দেখবো প্লাস মাইনাস দুইটাই তো চলে আসছে অ্যান্সার লেখার ওয়ে কি অ্যান্সার লেখার জন্য আমাদের একটু পারমোটেশন কম্বিনেশনটা একটু জানা থাকা দরকার পারমোটেশন কম্বিনেশন জানা থাকলে জিনিসটার অ্যান্সার কেন আসতেছে সেটা ফিল করা যাবে আর যদি ফিল করতে নাও পারেন আপাতত ফিল করার দরকার নেই একটু বড় হইলে ওই জিনিসটা অটোমেটিক্যালি ফিল করতে পারবেন ওইটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না যখন আর একটু বড় হয়ে ভার্সিটিতে উঠবেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলে তখন এই কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রিক কমপ্লেক্স নাম্বার এগুলো আলাদা করে পড়াবে ওই টাইমে এই জিনিসপত্রগুলো একেবারে টোটালি ডিটেলসে দেখানো পসিবল এখন যদি আমরা ডিটেলসে দেখাইতে চাই তাহলে ফার্দাটার অঙ্কগুলো দেখাইতে পারবো না সো এর জন্য এই জিনিসটা ডিটেলস কথাবার্তা নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করতেছিলে এই জিনিসটুকু জাস্ট মনে রাখলেই হবে অ্যান্সারটা কেমনে দেখবো অ্যান্সারটা লেখবো হচ্ছে সুতরাং নির্ণেয় বর্গমূল নির্ণেয় বর্গমূল ঠিক আছে ইকুয়াল টু দিয়ে প্রথমেই আমরা একটা প্লাস মাইনাস দিয়ে দিব ঠিক আছে প্রথমেই একটা প্লাস মাইনাস দিয়ে দিব খেয়াল করে দেখি ভাইয়া এর মান কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই আসছে এর সবসময় বাস্তব মান নিব মানে এর সবসময় পজিটিভ মান নিব এর পজিটিভ মান কত এর পজিটিভ মান হচ্ছে ওয়ান এরপরে ভাইয়া মূল জটিল সংখ্যার দিকে তাকাবো এর মান সবসময় পজিটিভ নিব এর মান সবসময় পজিটিভ নিব মূল জটিল সংখ্যার আয়ের চিহ্নর দিকে তাকাবো মূল জটিল সংখ্যার আয়ের চিহ্নর দিকে তাকাবো মূল জটিল সংখ্যার আয়ের চিহ্ন কি আছে নেগেটিভ তার জন্য আমরা এখানে বসাবো হচ্ছে নেগেটিভ ঠিক আছে মূল জটিল সংখ্যার আয়ের চিহ্ন নেগেটিভ তার জন্য কি বসাইছি তার জন্য আমরা বসাইছি হচ্ছে নেগেটিভ মূল জটিল সংখ্যার আয়ের চিহ্ন নেগেটিভ তার জন্য বসাইছি হচ্ছে নেগেটিভ ঠিক আছে তাহলে এখানে নেগেটিভ বসাইতাম যদি ভাইয়া এখানে পজিটিভ থাকতো তাহলে ওখানে কি বসাইতাম পজিটিভই বসাইতাম ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে বি এর মানটা সবসময় পজিটিভ নিব বি এর পজিটিভ মান কত বি এর পজিটিভ মান হচ্ছে থ্রি ঠিক আছে বি এর পজিটিভ মান হচ্ছে থ্রি তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি আই প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি আই এই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার তাহলে দেখি এই অঙ্কটা যদি চার মার্কের জন্য আসে এতটুকু কাজ করলে কিন্তু ভাই আমরা পুরো চার মার্ক পাওয়া যাইতেছি এতটুকু কাজ করলেই মোটামুটি পুরো চার মার্ক আমাদের চলে আসতেছে এইটা বোর্ড পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি বেড়া সংক বোর্ড পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি বেড়া সংক সো আপনাদের জন্য কিছু হোমওয়ার্ক থাকতেছে এই প্রবলেমগুলাও বোর্ড পরীক্ষায় অনেকবার করে আসছে এই প্রবলেমগুলোও জাস
नीचे कत छो भैया नीचे छो हम थ्री माइनस फोर आई थ्री माइनस फोर आई एर अनुबंधी कत है थ्री माइनस फोर आईर अनुबंधी है थ्री प्लस फोर आई नीचे जेहतु थ्री प्लस फोर आई आनसी तेल ऊपर थ्री प्लस फोर आई नहीं आसा लागे आनार पर एरपर फार्दार कलकुलेशन कर ये ए प्लस आई वि फर्मेटे नहीं आसब ए प्लस आई वि फर्मेटे नहीं आसब नहीं आसार पर पूरापुरी आगे अंक पूरापुरी हूबहू आगे प्रसेसर अंक ओईटुकु नहीं कार इनशाला को प्रब्लेम हार कथा ना तेल ये कैकटा अंक बर्गमूल बाहर करार्ज बसाय निजा प्रैक्टिस करब एंड अन्सार्ट अवश्य कमेंट सेक्शने जान धन्यवाद सबाई के